Giovani amici di It's Logo Time, siamo tornati, siamo quasi alla fine di questo incredibile viaggio tra i loghi delle squadre del campionato di Serie A e oggi tocca allo Spezia Calcio e come sempre prima. Sigla! Le solite raccomandazioni prima di iniziare, quindi attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, anzi iscrivetevi al canale, poi attivate la campanella, ci siamo capiti. Eh, seguitemi sui social e vabbè, come sempre trovate sotto in descrizione. Bene, vediamo quindi alla storia dello Spezia che è per la prima volta in Serie A durante questa stagione, anche se in realtà poi vi spiegherò bene la Spezia Calcio che è già stato in passato. Football Club Spezia, poi Associazione Calcio Spezia, Spezia Calcio 1906 e Associazione Sportiva Dilettantistica Spezia Calcio 2008. Questo perché durante vabbè, la sua travagliata storia purtroppo lo Spezia è fallito e si è unito più volte con altre squadre della città di La Spezia in Liguria e quindi ha cambiato più volte denominazione. Vediamo ora al fattore loghi. Non è stato per niente facile trovare qualcosa dello Spezia purtroppo. E le uniche certezze che ho sono quelle che vi vado ad elencare adesso. Quindi abbiamo il primo logo che è stato anche utilizzato per la maglia dei 110 anni della squadra. Logo molto simile in realtà a quello odierno, cambiano soltanto le lettere perché appunto a quel tempo lo Spezia era Spezia Football Club e di conseguenza le lettere intersecate tra di loro sono la F, la C e la S. Quindi abbiamo queste tre lettere che vanno insieme ad unirsi a formare tutto questo intrinseco di, eh, di cose. In più, negli anni, negli anni successivi, lo Spezia appunto eh, cambia nome. Nel 1944 diventa Associazione Calcio Spezia e appunto abbiamo le tre lettere che contraddistinguono appunto la squadra Ligure intersecate in modo diverso rispetto a quello odierno ma è un filone che contraddistinguerà la squadra per tutta la sua storia poi dal 44 fino al 2000 circa purtroppo non ho trovato chiari riferimenti a dei loghi certi della squadra, perciò prima di dire stupidate, arriviamo quindi agli anni 2000 dove simbolo della, della città, ovvero l'Aquila, fa capolino su un, eh, un classico logo dello Spezia, quindi eh, logo circolare, anche con contorno nero e all'interno appunto le tre lettere intrecciate tra di loro. Vuol dire che l'Aquila così, eh, un, un pugno eh, in un occhio, questo logo capolino fino al 2005 dove poi si torna Uh, sempre al classico cerchio con le tre lettere all'interno quindi sparisce l'aquila purtroppo poi nel 2008 lo Spezia fallisce nel tempo che ricompra praticamente i suoi diritti viene proposto questo logo qua che come vediamo ha al suo interno un'aquila, una torre questo color oro molto, molto presente l'anno di fondazione o di rifondazione ovvero il 2008 eh, tra l'altro da notare che sia l'aquila che la torre sono l'emblema della città di La Spezia, quindi anche in questo caso un emblema preso dalla città dove nasce e dove vive la squadra. Quindi sempre nel 2008 in realtà quello di prima è stato un, un caso perché appunto la squadra poi ricompra più diritti, viene rifatto eh, il logo sempre a base circolare, viene mh, messo in luce il color oro soprattutto per il centenario della squadra, scritta Spezia l'anno di fondazione che comunque risale al 1906 e le stesse tre lettere che contraddistinguono la squadra fin dall'anno della sua nascita. Ora veniamo alle piccole curiosità! Ah, 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 ah. Non soltanto la Juventus qui in questa stagione vanta lo scudetto sulla propria maglia da gioco, anche lo Spezia perché infatti come vediamo lo Spezia ha questo piccolo badge recante appunto un, uno scudetto in forma ovale con un trofeo con una silhouette nera questo perché nel 1944 durante la guerra la sezione eh, di vigili del fuoco di la spezia che era affiliata alla squadra vincono il torneo eh, di calcio della, della massima serie eh, torneo che però non viene 
riconosciuto dalla FIGC fino al 2002, eh, anno in cui appunto allo Spezia viene riconosciuto questo trofeo. Ale non è paragonabile allo Scudetto, però è un trofeo che la squadra ha vinto ed è giusto che porti sulle proprie divise da gioco. Altra curiosità, lo Spezia all'inizio della sua storia vestiva casacche color celesti. Questo poi cambiò negli anni venti perché lo Spezia, in onore della Provercelli, che era una delle squadre più forti nel campionato italiano, decise di cambiare colore e passò dal celeste al bianco. Ultima chicca prima di chiudere. Lo stadio dello Spezia è intitolato ad Alberto Picco. E chi è questo Alberto Picco? Oltre ad essere stato uno dei primi membri della squadra, è stato anche il primo capitano e il primo marcatore nella storia della squadra Ligure. Oltre ad Alberto Picco è anche stato un eroe della prima guerra mondiale. Purtroppo lui che cadde vittima degli scontri durante la guerra e quindi poi la squadra e la società decisero di intitolare lo stadio al suo primo storico capitano e marcatore. E signori, eh, come sempre, commentate quale secondo voi è il logo più bello dello Spezia e noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!